مفعمون بالامل من اجل العمل مع العراق من اجل تحقيق كل ذلك ارحب به اهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا فخامه الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم and much of our discussion centered on the fact that although Iraq's made uh, significant progress uh, in areas like oil production and uh, a range of other reforms that have taken place, uh, unfortunately Al-Qaeda uh, has still been uh, active and has grown more active recently. Uh, so we had uh, a lot of discussion about how we can work together uh, to push back uh, against that terrorist organization. Uh, that operates not only in Iraq, uh, but also poses a threat to the entire region and to the United States. الدول الخليجية ومع الكويت ومع تركيا وأيضا أعربت عن اهتمامي من أن نقدم الدعم الذي يكون له الرئيس المالكي لطالما يعني قمنا في ذلك بالسابق وفي الماضي كانت الرؤية موحدة في تشخيصنا لفقر الإرهاب الذي عاد إلى المنطقة مجددا وعاد شديدا وكانت الأفكار متطابقة في كيفية مكافحة الإرهاب وضرورة التعاون بين البلدين في مجالات تم تداولها وسيتناولها الفنيون في البلدين من أجل تفعيل قدرة العراق الذي يحشد كل طاقات الشعبية والأمنية والمعلوماتية والاستخبارية لكسر شوكة القاعدة والسيطرة على تحركاتها في العراق مقدمة لكسر شوكتها في المنطقة أيضا representing this country and representing the president who was in the White House at that time made for these men and women. Why would we consider him a partner? What he will then have proven to us at a practical level is that he is an Iranian puppet who is unworthy of American support. Now he has to choose. Our word, what is the rest of the world to think? I know the Middle East is chaotic, Syria's on the agenda, Iran's on the agenda.